Hello， 大家好，我係 Alfred。如果有睇開我 Facebook 同 IG 嘅朋友咧，就知道其實我而家咧就喺日本嘅。咁過咗嚟幾日呢，都食咗好多餐飯啦，咁都涵蓋咗好多唔同類別嘅日本菜啊！咁如果大家想緊貼，即係我哋最新最快係食咗啲乜呢？咁啊記得都 follow 埋我哋嘅 Facebook、IG 啦。咁其實咧，每一次如果我喺 YouTube 出片啊，講去日本食咗啲咩餐廳咧，咁都一定會有觀眾留言咧，就問我點樣樣訂位嘅。今條片去食飯之前咧，我都分享幾個咧我常用嘅方法。第一個方法就最簡單、最直接噶啦，就係、是、打電話。咁其實喺疫情前咧，如果我去日本旅行咧，都好多時就係用打電話嘅方法去訂位嘅。咁但係打電話嘅話咧，就九成咧你係需要識日文嘅。另外呢，就係、是、你需要有一個日本當地嘅電話去做返一個登記嘅，因為餐廳呢，喺你用餐當日或者前一日呢，其實都會有機會係打電話俾你啦 ，double confirm 返你係會去啦。咁如果嗰個食客係甩底嘅話啦 ，no show 嘅話呢，咁餐廳嗰邊呢，其實就係會追討返一啲可能係罰款啊或者啲賠償咁樣嘅，因為日本嘅餐廳呢，係非常之驚人甩底嘅。嗱，如果唔識日文咁點算呢？其實呢，仲可以叫酒店幫你訂位嘅。咁一般嚟講呢，酒店越高級，佢就越大機會呢，就會願意幫你訂位。咁如果係叫酒店訂位呢，其實都係可能要日本嘅電話做登記嘅。但係有啲酒店呢，其實係願意幫食客做擔保嘅，即係話呢，如果嗰個食客係冇日本嘅電話嘅話呢。咁酒店咧就會向餐廳嗰邊咧就提供翻酒店嘅資料。咁如果個食客真係訂咗位，但係又唔出現嘅話咧，咁酒店咧就會代餐廳嗰邊咧就向翻嗰個食客去追討翻一啲嘅賠償嘅。咁除咗打電話之外咧，另外一個近年亦都越嚟越容易用嘅方法咧，就係上網 book 啦。咁可以 book 餐廳嘅網站呢，其實而家就非常多。有啲網站呢，嗰、那個 database 呢就可能係細啲，咁有啲呢就多啲。唔同嘅網站呢，佢哋都可能針對返唔同嘅客路，即係有啲網站呢就專係食啲貴啲靚啲嘅嘢啦。咁有啲網站呢，就可能係食返啲貼地啲平民啲嘅嘢。咁呢啲網站喺訂位嘅時候呢，都有唔同嘅做法啦。有啲呢，就需要用返日本電話登記，有啲就唔使。有啲咧就完全唔需要落訂，有啲咧就要落訂。另外有啲咧甚至乎就要喺訂位嘅時候咧決定埋食乜，然後就已經要俾曬成個 cost 嘅錢嘅。預先收曬錢嘅嗰啲網站咧，亦都可能係會有唔同程度嘅 mark up。咁我自己見過咧，有啲網站咧，甚至乎係比起餐廳原價咧係貴咗 double 嘅。最好都係了解咗餐廳本身嘅收費先，就避免即係可能俾人劏得太勁啦。咁今日呢，就同大家分享一個平台啦，有網站有 app。咁呢個平台呢，就係 Open Rise 啦，大家冇聽錯啊，就係、是、大家平時喺香港都會用嘅 Open Rise 啦。咁大家只需要用返香港用開嘅 account 呢，就可以訂到位，就唔需要呢有日本嘅當地電話嘅。咁其實呢，佢喺個 app 裏面呢，就可以根據返唔同嘅地區啦、食品啦、餐廳嘅類型呢，去 search 返你想要揾嘅餐廳嘅。咁例如我而家喺東京關東嗰度啦，咁我又撳入去啦。見到有幾個圓形嘅點，就係咧唔同嘅食物類型喎，壽司啊、居酒屋啊、shabu shabu 啊、燒肉啊、天婦羅啊、拉麵等等等等。咁其實呢一個 list 咧，就係佢哋同呢個 Tablet 合作嘅。咁日本嘅餐廳資料啊、訂座頁面咧，其實都係根據翻 Tablet 裡面嘅一啲綜合評分咧去排翻個次序。嗱，咁我而家就真係堅 book 位啊嚇，因為我都有間餐廳想食啊，咁喺度都揾到嘅。嗱，咁我揀翻一個我想 book 嘅日子啦，咁你大家可以見到咧呢度撳訂位啦。咁去到呢個步驟，大家就要留意翻啦，佢哋係會收一百蚊嘅訂座保證金嘅。但係如果你正常按照翻你訂位嗰個日子時間去食飯嘅話咧，其實你食完飯之後咧，呢一百蚊咧就會退翻俾你嘅。今日去呢間餐廳叫做 Beef Kitchen， 專食日式燒肉，有好多間分店。其中惠比寿呢间分店口碑比较好，亦入选咗 t a b e l o c k 百名店。呢度有单点亦有套餐，我哋今日就揀咗套餐，每位五千八百几 yen， 另外每人加咗一千六百几 yen， 就系两小时飲品放题，包埋啤酒、嗨波、食 K 噶啦。咁大家都見到啦，頭先我哋入嚟嘅時候呢，其實係攞住個手機啦，咁就出示返呢，我哋喺 Open Rise 嗰個 app 裏面訂位之後呢，嗰、那個 confirmation 嗰個頁面，咁上面呢，就有我哋訂座嗰個號碼啦，咁啊對返啲資料就得㗎啦。一開始有幾碟韓式嘅前菜，除咗中間嗰碟 kimchi， 其他四款可以無限 review， 食燒肉嘅時候就可以有啲嘢揀下場。跟住呢，係牛塔塔，都係玩切條嘅。
，撈咗蛋黃，調味亦比較重手，唔使擔心鐵味會太重，但牛肉鮮味亦唔係太食得出。呢、这個係燉嘅牛內臟，個汁類似韓式雪濃湯嗰種味道，但係再濃啲再結啲。碗邊有一撇柚子醬，食第二啖嘅時候就可以加埋落去，等味道上可以有啲變化。呢度都係主打黑毛和牛呢一碟咧，就有三個部位，分別係外羣肉、肉眼同埋牛舌。咁我哋就燒咗牛舌先，大家可以見到牛舌本身係好靚、好夠肥，所以先可以燒到咁嘅狀態。但如果再切厚少少咧，口感就會仲好。之後咧就出咗細細份嘅沙律嚟間場，喺度咧要讚一讚。佢哋係有嚴格按照菜單嘅設計去上菜，冇搞亂個次序。有關呢件事咧，我遲啲有條片咧會詳細講。外羣肉近住橫隔膜，肉味會濃一啲。雖然會有啲纖維感，但肉質柔軟。今日呢一嚿更加可以叫做柔嫩添啊！直頭爆曬汁，跟手就燒埋塊肉眼，就咁睇又花唔算好浮誇，但入口滋香感好重，一邊食仲一邊滴汁添。呢間餐廳嘅路線咧係新派一啲，近年日本好興啊！一邊食燒肉，一邊會出一啲菜式穿插一下。甚至燒肉都會加啲唔同嘅配料或者係調味，令成餐飯食起嚟會精緻啲，多啲設計。今日呢一度都有少少咁嘅元素，但就唔係完全走嗰種路線。啱啱出嗰兩份咧，分別係大根雲吞湯同埋吉列牛面鴨肉。牛面鴨肉咧做得唔錯嘅。之後呢一塊咧叫做是日精選，今日係托摩山卡酷，即係有三角牛後腿肉。肉味比較淡，但係有油脂香，會跟一款有少少姜味嘅醬汁一齊食。同好多餐廳一樣，去到一啲比較難燒嘅部位，職員就會主動埋台幫手。呢一塊咧就係 top plate， 而且咧會跟一份蛋黃、一啖白飯，叫做係壽喜燒 set。正如我頭先所講啊，而家好多燒肉店咧都越嚟越多花神噶啦。去到尾聲咧，就有飯面，有幾個選項，兩個人就揀咗兩款。牛骨湯飯咧就稍為鹹咗啲，咖喱飯咧以日式咖喱嚟講咧都幾辣。甜品都有得揀，呢、这、一個咧係杏仁豆腐，呢、这、一個咧係京都雞蛋布甸。食埋飯同甜品咧，我哋都十成飽。套餐嚟計咧，佢份量都相當足夠。我哋今日咧就訂咗五點鐘，咁就係晚市第一輪嘅時間啦。咁其實我哋都係同我哋以往好多餐廳一樣咧，就係、是、我哋係第一輪第一張台就坐入去嘅。咁其實大概誒五點三度咧，就陸陸續續開始啲食客都到啦。咁其實去到六點鐘嘅話咧，就已經係全場爆滿噶啦。咁而家我食完飯七點鐘嘅話，其實出面已經係排緊隊噶啦。其實最近呢幾個月咧，我都食咗好多間即係日式嘅燒肉啦。咁當中都包括咧，其中有幾間咧都係同呢間有啲類似，就係、是、一種咧比較新派啦，比較西式少少，就冇咁傳統嘅燒肉嘅。我前日咧都食咗另外一間，咁嗰間鋪頭咧嗰個收費咧直頭係貴咗一倍嘅。咁但係整體體驗咧，其實我覺得係今晚好食啲，開心啲嘅。咁最後有一樣嘢要講清楚啲咧，就係、是、今條片嘅贊助 Open Rise 咧。佢嗰個宣傳嘅部分咧，就淨係講緊係佢哋嗰個 app 訂位嗰部分嘅啫，咁就同呢間餐廳完全冇關係嘅。咁我係自己訂位啦，咁我嚟嘅時候餐廳都唔知道我會拍片啦，咁然後頭先食完飯咧，咁我都係誒現金找數咁樣樣嘅。好啦，今條片就講到呢度啦。如果你哋都想過嚟呢間餐廳試試，咁啊可以睇翻下面 info box 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。